দুপাশে বিস্তীর্ণ সবুজ ধান ক্ষেতের মাছ দিয়ে চলে যাওয়া কালো পিচের রাস্তার উপর দিয়ে আমাদের গাড়ি চুরি চলেছে শেরপুর উপজেলার ভবনী গরি উপজেলা ওখানে রয়েছে বগুড়ার আরও এক ঐতিহাসিক স্থান ভবনী পুর যাচ্ছি শেরপুর থানার ভবানীপুর গ্রামের ভবানী মন্দিরে যাচ্ছি ভ্যানে চেপে আপনারা যেতে পারেন এই ভ্যানে চেপে দাঁড়িয়ে আছি ভবানীপুর মন্দিরের সামনে আর দেখব ভবানীপুর মন্দির দেখাবো আপনাদেরকে আমরা মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম অসংখ্য ভক্ত অনুরাগীদের ভিড়ে মুখরিত মন্দির এলাকা স্থানীয়ভাবে এই স্থানটি ভবানীপুর কালীবাড়ি ভবানী ধাম ও ভবানী ধান নামেও পরিচিত হিন্দু দর্শন মতে দেবী সতীর দেহের কর্তিত অঙ্গসমূহের মধ্যে গুলফ অঙ্গ বা গোনালি পড়েছিল এই তখন থেকে এই স্থান পীঠক্ষেত্র বা তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে সম্রাট আকবর এই মন্দিরটি জায়গা দান করেছিল আর মোগল আমল থেকে এই মন্দিরের কার্যক্রম চলে আসছে নাটোর রানী ভবানীর আমলে এই মন্দিরটির নাম ভবানী নামে পরিচিতি লাভ করে আর এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে মন্দিরের প্রাচীনতম অংশ হিন্দু সম্প্রদায়ের পীঠক্ষেত্র বা তীর্থস্থানের মধ্যে ভারতের কামাখ্যা সর্বশ্রেষ্ঠ আর তারপরেই নাকি ভবানী পরিস্থান কারণ প্রেমাবতার যোগীন্দ্র এখানে নিজে উপবেশন করে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিল সর্বশেষ পীঠ এখানে পতিত হয়েছিল সে কারণেই তিনি অন্য কোনো পীঠে এমনভাবে তপস্যা করেননি বারোশো বিরানব্বই এবং তেরোশো চার সালের ভূমিকম্পে এই মূল মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে যায় ভবানীপুর মন্দিরের একটি অংশ বিশেষ হচ্ছে এখানে এখানে পাঁচটি শিব মন্দির একসাথে অবস্থিত প্রাচীনকালে মহাস্থান থেকে ভবানীপুর পর্যন্ত সমস্ত এলাকা জঙ্গল ছিল তখন এই দুর্গম দূরত্ব পর্যন্ত একটা সংকীর্ণ রাস্তা ছিল বলে জানা যায় জানা যায় ভবানীপুর প্রাচীনকালে পরীক্ষা বেষ্টিত ছিল পাটা ধোয়া জলটুঙ্গি রূপ রং ফুলগাড়ি কুমার কাঙর নীলমণি ঠাকুরের পুষ্করিণী বা পুকুর ইত্যাদি নামে বহু পুকুর আছে ভবানীপুর এখন অধিকাংশ অবশ্য ভরাট হয়ে গেছে এখানে একটি নয় একাধিক মন্দির লক্ষ্য করে প্রতি বছর হিন্দুদের বিশেষ ধর্মীয় উৎসবের দিনগুলোতে এই স্থান মুখরিত হয় ভক্ত অনুরাগীদের আমাদের প্রাচীন ইমারতগুলো কি খারাপ অবস্থা এই প্রাচীন ইমারতগুলো রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের 